selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini teman-teman, kita lihat dari astrologinya dan sebelum saya bicara tentang bulan kita perhatikan uh, di sebelah kiri mulai dari Pluto, Saturnus, Jupiter Neptunus, Chiron, semua ada R-nya, artinya retro. Jadi kalau kita lihat dari bumi, itu mereka bergerak seperti mundur, atau mundur itu biasanya kan arah perjalanan itu dari Aries, Taurus, Gemini, dan seterusnya. Nggak, ini lagi sebaliknya. Jadi lagi mundur dari, kalau dari Aries, tadi ke Pisces, dan seterusnya. Tapi karena... Ini semua adalah planet yang sangat jauh. Ini yang paling dekat di antara semua ini adalah si Saturnus. Pluto itu udah jauh sekali, sangat jauh. Dan bahkan masih ada perdebatan apakah dia planet atau atau bukan planet. Anyway, gitu ya. Ini sebenarnya memang semua ini fokusnya adalah lebih ke internal. Jadi kalau kita penggambarannya sebagai seorang individu, maka sebenarnya yang lebih penting untuk menjadi pusat perhatian adalah energi yang ada di dalam kita karena kita sendiri sedang berubah kalau kalau kita anak yang entah bagaimana kita sedang memperkuat diri kita untuk menjadi lebih lebih luar biasa lah gitu ya ada ada yang tumbuh kembang dan dan keluar blooming apapun istilahnya itu kalau energinya individu kalau energinya kolektif maka memang ya bumi ini sendiri manusianya itu sendiri yang yang tengah berubah jadi setiap orang ini seperti digodok supaya menjadi komponen yang berbeda untuk kemudian kalau memang levelnya lagi pemerintah atau apapun ya levelnya juga beda-beda ya di di masyarakat di keluarga itu itu menjadi dinamika yang berbeda karena komponen-komponen orang-orang yang mengisi dari dinamika tersebut juga berbeda something like that if it makes sense anyway ya saya lanjutkan bahwa bulan yang masuk ke Sagittarius itu menunjukkan bahwa kita harus melakukan apa yang harus dilakukan kalau bukan kita siapa lagi itu energinya Pada saat ini bulan uh, square dengan Venus yang ada di Libra. Jadi ketika kita mengatakan entah ke diri sendiri atau orang lain, kita harus begini. Emang kalau enggak kita mau ngapain lagi? Kita mau biarin orang. Jadi kalimat-kalimat seperti itu kayak keluar ya. Jadi kan terasa ya tekanan, otoritas. Itu kita ambil. Kalau misalnya ada ada pertanyaan, tapi gimana? Nanti kan orang enggak suka kalau itu biarin aja. Memangnya dia siapa? Kita kembalikan semua ke peran aturan. Kita nggak perlu terlalu mikirin apa yang mereka teriakan. Karena mereka belum tentu mengerti. Jadi kalau kemarin kita merasakan energi bahwa kita lebih dewasa daripada kebanyakan orang. Yang orang lain tuh kita bisa melihat mereka seperti anak-anak yang nggak bisa diatur. Jadi saya sebagai orang tua, saya harus ngatur. Itu energinya seperti itu. Keseimbangan bukan hal yang utama. Yang utama sekarang adalah pengaturan supaya semua nggak berantakan. Dan ini sepertinya mau tidak mau harus mengambil pihak, berpihak. Di sini jelas dia berpihak pada entah ke Jupiternya atau ke matahari. Anyway, anyway karena dua-duanya kan energinya energi yang 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 positif ya, yang harmonis entah sextile apun, ap, ataupun train jadi kan kalau dua kubu kan kita juga tidak bisa melihat tapi yang jelas aku percaya pada kubu yang ini karena ini adalah lebih teratur lebih bisa dikendalikan dan ini semua kalau dibiarkan begitu aja menjadi chaos nggak bisa dan saya adalah orang yang yang lebih mengerti semua saya tidak menginginkan chaos karena chaos itu chaos atau kekacauan itu harganya mahal sekali dan kita tidak akan cukup mampu untuk membayar uh, kerusakan yang diakibatkan oleh kekacauan tersebut 
Jadi intinya seperti itu. Jadi mau tidak mau memang harus memenangkan salah satu pihak. Dan anyway, sorry, saya kembali ke sini. Kenapa saya kembali? Karena saya melihat bulan itu juga membuat grand train dengan Eris dan matahari. Ya, di sini karena ada peran Eris, maka memang di sini ada energi energi yang tidak suka hatersnya itu ada banget gitu haters itu ada banget jadi kalau kita mengatakan ini harus teratur ini harus begini saya mengambil uh, posisi berpihak pada ini akan selalu ada yang mengatakan hal yang buruk dengan keputusannya dia jadi kalau kita yang mengambil keputusan kalau ada orang mengatakan ya memang begitu yang tertulis di atas nah di sini kita lihat penggambarannya adalah cinta Cinta yang menghasilkan pada saat ini adalah melindungi hal yang penting Dan itu yang kita lakukan kan ceritanya begitu kan Justru karena kita keras, keras itu justru karena cinta Entah mana yang duluan Tapi yang jelas yang kita lindungi adalah orang-orang yang tidak perlu merasakan akibat Dari kekacauan yang tidak perlu Kenapa? Karena kita memang orang dewasa tersebut Yang memang mampu melihat bahwa Kekacauan itu bisa dihindari kalau kita mampu, tapi kita harus mengambil peran lebih kuat. Kayak misalnya, ya ini kayak kalau anak kita cuma dua atau satu misalnya, ya kita sebagai ibu, hari ini mau makan apa? E, makan itu apa jadi, misalnya saya inginnya yang ikan. Oh ya kalau gitu kita makan padang, ya udah kita, kita makan ikan di rumah makan padang gitu kan. Misalnya seperti itu. Contohnya, jadi yang kita atur kan hanya sedikit dan orangnya itu tidak terlalu melawan, jadi mudah sekali gitu untuk mengatur. Nah, kondisinya nggak seperti kalau misalnya anaknya sebelas gitu ya, sebelas itu bisa dari mana aja dan tidak eh, mungkin termasuk dari eh, tetangga atau siapapun yang 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 kita anggap sebagai anak ya, yang yang kita lindungi. Saya maunya ini, saya maunya itu. Ya udah kalau gitu sekarang nggak ada cerita lagi. Hari ini masakannya masakan padang terima nggak terima itu yang kita harus bikin. Jadi kebayangkan situasinya seperti itu justru karena dia mencintai ke sebelas anaknya walaupun masing-masing punya preferensi punya pilihan sendiri tapi yang dia pilih itu biasanya akan diterima semuanya. Ya kenapa? Karena dia ingin melindungi dan karena dia ingin mengambil peran kepemimpinan dalam situasi yang kacau. Jadi kacau itu terjadi ketika Semua anggotanya punya pendapat yang beda dan semua ingin dimenangkan, semua menjadi kacau gitu. Sebenarnya situasinya seperti itu kira-kiranya. Anyway, kita lihat tiga kartu berikutnya. Peer pressure. Don't let others coerce you into a decision. You know in your heart what the right choice is. Iya, jadi sekarang kayak seperti ini kan kartu masa lalu. Jadi peer pressure itu ada tapi somehow kita udah sampai satu keputusan, ini nggak mungkin lah kalau saya harus memperhatikan setiap orangnya, emangnya saya badannya kan cuman satu, tangannya cuman dua gitu loh, waktu juga cuman 24 jam sehari nggak bisa lebih, jadi mau nggak mau memang harus diatur, kayak gitu, jadi kita tidak terima lagi, ini ibu nggak nggak perhatiin aku, gitu, udah dia nggak terlalu iya iyalah semua diperhatiin nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, gitu kan kita biasanya ngomongnya gitu, nah current situationnya adalah patient your prayers has been heard and they are being answered ya, kalau menurut saya, kalau ini kan situasinya penuh kecemasan gitu ya peer pressure kita balas dengan pressure lagi tapi dengan maksud cinta tidak lain tidak bukan hanya karena kita cinta maka kita melakukannya dengan kesabaran kalau ada orang yang mengatakan atau anak kita mengatakan ibu nggak perhatiin aku jelas hati kita patah ya tapi kita tidak bisa men- membuat keistimewaan buat satu orang tapi mengorbankan kepentingan banyak orang jadi patient Kita, kita mendengarnya sakit ketika anak itu mengatakan sesuatu yang keras pada kita karena kita tahu itu nggak benar gitu ya kemudian uh, near future nya adalah release all anger this is so beautiful ya memang kayaknya ini yang ingin disampaikan jadi kalaupun tadi kita kena banget tuh nyes banget ketika anak kecil kita bilang mama nggak perhatiin aku memang mama selalu mendahulukan orang lain kayak gitu jangan marah lepas biarkan Don't give power to negative words by saying them. Jangan mengatakan sebaliknya. Kamu yang nggak tahu diri kayak gitu. Misalnya, jangan jangan katakan. 
Speak from your higher self ya dari diri kita versi yang tertinggi and make your communication peaceful and loving how nice how nice tapi memang situasinya luar biasa dan kita sungguh karena kita cinta tersebut maka kita ingin melindungi tapi yang kita bicarakan dan ini juga sebenarnya kita tidak lepas dari energi uh, si Merkurius dan Mars yang sedang conjunction jadi memang terima ini sebagai satu hal yang secara insting kita rasakan tetapi kita yang lebih tinggi dari itu mampu mengendalikan apa yang ingin kita sampaikan yang ingin uh, kita pengaruhkan kepada orang lain kira-kira seperti itu wow ini memang minggu yang sangat menguji kedewasaan seseorang sungguh ini situasinya ya jadi secara emosi kan kita kalau memang pun kita memilih kita akan menahan untuk tidak bergejolak karena kalau tidak kita sama dengan kebanyak orang kayak anak-anak yang keos tadi lari sana lari sini nggak jelas dan uh, karena memang tidak ada satupun yang ingin kerjasama gitu masing-masing sibuk dengan opininya sendiri advice-nya adalah iya jadi victim mentality-nya saya lihat di sini adalah kita lihat dari pandangan yang berbeda dan kalau memang pada saat ini kita menjadi korban dari kekacauan ya ya memang kekacauan itu tidak bisa dihindari outcome-nya personal power justru dengan ya Justru dengan kita melihat dengan cara berbeda, kita mengalah. Jadi victim mentality itu kita mengalah dengan dengan kesadaran kita mengalah untuk kebaikan banyak orang. Justru kita bisa menciptakan ketenangan tersebut. This is a very beautiful reading ya. Dan ini membutuhkan kedewasaan yang luar biasa dari seseorang untuk bisa melewati hari ini. Dan saya juga tidak terlalu yakin saya bisa ngelewati hari ini dengan sukses. All you need is to us. And we shall be instantly at your side. Loving and supporting you always. Jadi kayaknya kita diberi satu keyakinan lagi. Yes, you can. Yes, you can. Kenapa? Karena kalau kita mulai overwhelm, kita merasa... This is just too much. Why so hard for me gitu ya. Yang kita perlu lakukan hanya minta bantuan. Tenang sebentar. Buat koneksi itu. Minta bantuan. Please God help me. Please help me. Help me help them. Ya bantu aku untuk mampu membantu mereka. Dan kalau itu memang permintaan kita. Don't worry. Ya spirit. akan selalu berada di samping kita dan dengan penuh cinta kasih akan mendukung kita kalau memang niatan baik kita itu adalah yang utama oke okay? wanita yang dirasari di sini semoga membantu salam hati dan cahaya